Ja, herzlich willkommen zu meinem zweiten Video in Flight Simulator 10. Ähm, heute am Flughafen Los Angeles bei der Nachmittagsdämmerung äh, zu einem Flug nach Las Vegas in einer Boeing 747-400 von PMDG, ein add flugzeug ähm, Im Cold and Dark Modus stehen wir hier. Ich weiß, für die kurze Strecke lohnt sich eine 747 natürlich nicht, aber das Flugzeug lohnt sich zu zeigen. So, was ihr hier jetzt seht, ist das Overhead Panel. Ähm, und was ich natürlich zuerst brauche in meinem Flugzeug ist Strom. Das mache ich, indem ich jetzt hier den Batterieswitch umlege und das Flugzeug mit Strom versorge. So, jetzt die ganzen Lichter anmachen. Die APU ist auch schon mal gestartet. So, und jetzt werde ich mich darum kümmern. Muss ich natürlich erstmal die IFA-Freigabe anfordern. Unsere Reiseflughöhe wird übrigens während des Flugs 36.000 Fuß betragen. Das ist auch sehr hoch für die kurze Strecke. Aber wie gesagt, der Flug dient am ehesten zum, zum Zeigen und sowas von, von diesem Flugzeug und um mal ein bisschen so die Welt um Los Angeles zu genießen. So, ich habe gerade IFA-Freigabe und Rollfreigabe angefordert. Die Rollfreigabe habe ich jetzt auf Runway 6 rechts. Gut. Das ist nämlich wichtig. Gerade bestätigt. Äh, die, das Wissen, welche Runway ich benutzen muss, ist wichtig, um das nachher einzustellen, wo ich hin navigieren muss. So, jetzt mit diesem Knopf hier werde ich jetzt... Äh, die APU den Strom fürs Flugzeug liefern lassen. Also ich mache das übrigens alles nicht nach irgendwelchen echten äh, Richtlinien oder Procedures oder was auch immer. Ich mache das einfach so, wie es mir gerade Spaß macht. Das anlassen. Aber ich finde, es gehört dazu und deshalb nehme ich es mit auf. So, ich werde jetzt mal einen Feuertest, also einen Feuerwarnsystem-Test machen, indem ich auf diesen Knopf drücke. Funktioniert. Hier die Hauptwarnleuchte, die kann auch wieder aus. So, und dann werde ich jetzt beginnen, das Navigationssystem einzustellen, das FMS. Äh, FMC heißt es. Flight Management Computer. So. Wir sind am Flughafen KLAX. Das steht für Los Angeles am Gate 202, wobei er das Gate wahrscheinlich nicht eingespeichert hat. Ne. Ist auch nicht so wild, dann nehme ich die GPS-Position. Okay, Origin ist wieder der Flughafen, von dem wir kommen. KLAX. Unser Ziel ist Las Vegas mit dem Code KLAS über Runway 06 rechts. So, nochmal schnell nachgucken, ob das richtig war. 06 rechts, genau. Und dann mit einem Klick auf Activate und Execute wird es eingespeichert. So, ein Blick aufs Navigationssystem, das jetzt den künstlichen Horizont anzeigt und eine grobe Route und die Landebahn schon mal eingezeigt hat, beziehungsweise die Runway. Äh, das verrät uns jetzt erstmal soweit, dass das schon mal geklappt hat. Das Alignment vom FMC. Vom IAS meine ich. So, hier wird uns jetzt angezeigt TCAS Off. 
das Traffic Control Alert System, das aktivieren wir hiermit. Dann kann man dabei gleich die Passenger Signs anmachen und die Cockpit-Tür verriegeln. So. Okay, widmen wir uns weiter dem Overhead Panel. Wir haben jetzt hier mit den APU Power Buttons die APU äh, hochgefahren und die Generatoren angeschmissen, sodass uns die APU schon mal mit Strom versorgt. Das kennt ihr ja aus dem letzten Video. Okay, hier kümmere ich mich jetzt um äh, ja, Air Conditioning und alles mögliche, also Lüfter schmeiße ich damit an und so. Ja. Falschen Knopf zwischendurch gedrückt, auch egal. So, jetzt geht es daran, die Route einzugeben. Das werde ich äh, nicht über irgendwelche Internetseiten machen, wie das häufig gemacht wird, weil das ist mir im Moment zu viel Action und ehrlich gesagt kenne ich keine, die das für meinen Geschmack äh, gut umsetzt. Von daher benutze ich die äh, vom Flight Simulator vorkalkulierte Route. Das hat nachher ein paar Schwierigkeiten, wird das sicherlich geben mit der Flugsicherung. Aber nichts Wildes. Also die wird uns ein paar Mal ansprechen, weil wir ihren äh, Befehlen oder ihren Anweisungen nicht sofort folgen, sondern das Flugzeug ein bisschen was anderes machen lassen, als die Flugsicherung uns sagt. Aber das ist halt eine Limitierung vom Flight Simulator. Da komme ich nicht dran vorbei. Gut. Ich habe jetzt eingegeben, wir starten mit Flaps 20. Und jetzt berechnet mir das Flugzeug hier die Geschwindigkeiten V1, VR und V2. V1 ist die Geschwindigkeit... Oh, keine Ahnung, was das für eine Geschwindigkeit ist. Ich vermute eine, bei der ich abheben könnte. Nee, gar nicht wahr. V1 ist die Geschwindigkeit, bei der ich äh, den Start nicht mehr abbrechen kann. VR ist die Geschwindigkeit, bei der ich... Äh, das Steuerhorn zu mir ziehe und damit das Flugzeug hochziehe und V2 ist die Geschwindigkeit, bei der ich eine sichere Steigrate habe. So, die muss ich jetzt alle noch bestätigen und hiermit lasse ich mir den Trim fürs Flugzeug ausrechnen zum Starten 4,6. Das werde ich mal kurz überprüfen, was ich da habe und hier sieht man, das kommt ganz gut hin, das lasse ich wie es ist. So, jetzt geht es daran, mir ein Departure erstmal auszusuchen von Runway 6 rechts. Wobei, ne, ich mache das ohne Departure. Das gibt nur wieder Stress mit der Flugsicherung und das werde ich nachher beim Arrival genug haben. Irgendwann werde ich euch auch nochmal ein Video präsentieren, wo ich das über richtige Sits und Stars mache. Also ein Star werde ich fliegen, aber ein Zit nicht. So. Also geben wir die Route direkt ein. Wir sehen hier, der erste Waypoint ist LAX. Das VOA. Da fliegen wir direkt hin. Und dann über die Route Juliet 9 bis LAS. So, ich werde allerdings nur bis zu diesem Punkt hier fliegen. Ich gebe erstmal ein, die Route Juliet 9. Ich werde nur bis zu äh, CLARR fliegen, weil es am Flughafen Las Vegas dann einen äh, entsprechenden Star Approach gibt. Und den werde ich benutzen. So, die Route wird executed. Wir sehen jetzt hier auf diesem Display, dass die Route schon mal angezeigt wird. Wenn ich etwas rauszoome, sehe ich da direkt noch mehr Werte. So, und jetzt wie angekündigt, werde ich mir ein Arrival für KLAS aussuchen. Und zwar habe ich mir überlegt, werde ich auf der Runway 01 links landen. Und zwar über den Star CLARR2. Ähm, 
Da wird vermutlich die Flugsicherung was gegen haben. Was mir aber ziemlich egal ist, muss ich zugeben. Ich mache das nämlich so. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass man sich da vorher informiert hat. So. Wie ihr seht, bei Las Vegas landet man natürlich in Las, in Las Vegas landet man natürlich im Dunkeln. Äh, es wird schon dunkel draußen. So, hier habe ich jetzt eine Road Discontinuity, die werde ich rauscanceln. Also dieses Video hat nicht den Anspruch, irgendwie äh, als Tutorial aufgefasst zu werden. Das soll einfach nur äh, ja, zeigen, was ich vorm Flug noch alles so mache. Das müsst ihr natürlich nicht so machen. Aber ich stelle mir das Flugzeug immer gerne im Cold and Dark hin. So, ich lasse mir noch Rollanweisungen auf die Straße projizieren weil ich mich an Flughäfen noch immer nicht zurecht finde. Autorisiere dann den Autopiloten auf 36.000 Fuß zu steigen. Im Navigationsgerät sind jetzt soweit alle Daten mit Höhe und Geschwindigkeit für jeden Waypoint eingespeichert, die es da haben soll. Und das Flugzeug fliegt dann im Steigflug bis zu der Höhe, die ich jetzt hier autorisiere. Hoffentlich, es hat mich letztes Mal irgendwie seltsame Dinge gemacht, als ich das Video hier versucht habe aufzunehmen. Ich habe es dann wieder abgebrochen. So, wenn ich mich nicht täusche, ist jetzt soweit alles bereit. Die Parkbremse ist gelöst und ich beginne den Pushback. So, während des Pushbacks, jetzt habe ich natürlich direkt falschen Treibstoffventile geöffnet. Öffne ich alle Treibstoffventile, aktiviere die Feuerwarnsysteme und den Yaw Damper und fahre die Triebwerke hoch. Auch das natürlich alles wieder nicht nach richtigen Vorgaben, sondern wie es mir passt. Das erste Triebwerk läuft. Das zweite folgt gleich. Der Pushback ist auch abgeschlossen. Ich aktiviere die Parkbremse nochmal. So lange bis die Triebwerke laufen. So, für die beiden äußeren Triebwerke kann ich jetzt schon mal die Generatoren aktivieren. Wir sehen hier im ICAS Display, dass die äußeren schon ganz gut laufen. Das rechte Innere wird gerade hochgefahren. Und jetzt wird auch das linke innere Triebwerk hochgefahren. So, und ab geht die Party. Triebwerk gelaufen. Anti-Eis brauche ich noch nicht. So, dann schalte ich auch die APU wieder aus. Autostart an für die Triebwerke. So, noch mal kurz das Panel gucken. Okay, die Generatoren 1 und 2 waren aus. Hat das Flugzeug mich gerade darauf aufmerksam gemacht. Durch diesen wunderschönen Warnton. Außerdem kam hier so eine gelbe Einblendung. Aber das Problem ist behoben. Und dann würde ich sagen, Parkbremse lösen. Und es kann losgehen in unsere 